എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വിനാഗ്രി ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ വിനാഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു വിനാഗ്രി മറ്റെന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് മാത്രമാണോ വിനാഗ്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അവരെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിനാഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഡിയോഡ്രൈസറാണ് എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് സ്മെല്ലോ പൊട്ട സ്മെല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാനായിട്ട് വിനാഗ്രിയോളം ബെസ്റ്റായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വിനാഗ്രി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് മാർബിള് ഗ്രാനൈറ്റ് പോലുള്ള നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗ്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലാത്ത സ്റ്റോൺസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗ്രി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റവ്വിൽ എണ്ണ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗ്രി ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ എണ്ണ മറ്റ ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്ക് വിനാഗ്രി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വിനാഗ്രി വെച്ചുള്ള അഞ്ച് ടിപ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിങ്കൊക്കെ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിലേക്ക് ഒരു പൊട്ട സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളയാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിയോഡ്രൈസറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഐസിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ ചെറു നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഐസിങ് ട്രേയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ട്രേയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തൊണ്ട ഐസിങ് ട്രേയിൽ ഇട്ട ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇത് മാറണം എന്നിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആയി മാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ബേസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകുന്ന സിങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിങ്കിലെ സ്മെല്ലുകളൊക്കെ പോകും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങി ചേർത്ത് ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സിങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നശിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഐസൊക്കെ ഒരുകിയ ശേഷം ആ നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വിനാഗിരിയും ഓറഞ്ചും വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലീനർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുപ്പി നിറയാൻ പാകത്തിന് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു രണ്ടാഴ്ച അനക്കാതെ വയ്ക്കുക രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കിതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വാഷ് ബേസൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജനലിലെ ഗ്ലാസ്സുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ജനൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് ലോഷനാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അടുത്ത ടിപ്പ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മീനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് മീനൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കത്തിക്കും കത്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാത്രത്തിനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര മണം ഉണ്ടാവും മീൻ മീൻ്റെ ഒരു ഉളുമ്പ് മണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ മണമൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കത്തിയിലും കത്രിയിലും അതുപോലെ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഉളുമ്പ് മണമൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയിലെ വിഷാംശമൊക്കെ പോകാന